വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കയ്പമംഗലം പതിനാലാം വാർഡിൽ ടൈൽസ് വിരിച്ച ഇമാൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു നിർവഹിച്ചു ഈ വാർഡില് വർഷങ്ങളായിട്ട് വികസനം മുരടിച്ചു കിടന്ന ഒരു വാർഡ് ഒരു റോഡും ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും തകർന്നെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർഡ് ഈ വാർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് റോഡ് വെക്കാം ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും നമ്മള് ഈ ഭരണസമിതി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ അതായത് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വാർഡുകളിൽ വികസനം എത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നയേ നമുക്കില്ല എല്ലാ വാർഡിലും ഒരുപോലെ ഇരുപത് വാർഡിലെ മെമ്പർമാർക്കും നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ഏത് റോഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തരാൻ പറഞ്ഞു ജിസ്നി മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് റോഡുകളൊക്കെ എഴുതി തന്നു എല്ലാവരും ഓരോ റോഡ് എഴുതി തന്നു ഇതിന്റെ അപ്പൊ എഴുതി തരുമ്പോ ഇവ ഈ വാർഡിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് റോഡിന് പതിനാല് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ സാധാരണ ഒരു വാർഡിൽ ആറ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ കൂടി വെച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെ വലിയ എമൗണ്ട് ആയി ഇനി രണ്ടാമതൊരു റോഡിന് ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് റോഡിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് വെക്കാണ്ട് പറ്റൂല ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ജിസ്നിയുടെ ഒരു നയം അത് തന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധിതമാണ് ലാസ്റ്റ് ഈ റോഡിനും കൂടി വെക്കാൻ എല്ലാ വാർഡിലും ഒരു റോഡ് വെക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർഡിൽ പോലും ഒരു റോഡ് വെച്ചപ്പോ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വാർഡില് റോഡുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണമുള്ള കാലത്തൊക്കെ റോഡിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് രണ്ട് റോഡുകൾ ഒരേ സമയം വെക്കുകയും ആ ഒരു റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി കോപ്പറേറ്റീവ് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കണം അവിടെ അത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വർത്താനം വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് അവിടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ട് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനം അവർ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അതിരില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജിസ്നി ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം സി ശശിധരൻ മുഹമ്മദ് ചാമക്കാല സലീഷ് പി എസ് മുഹമ്മദ് ഷെഫീർ താജുദ്ദീൻ ഷാജഹാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത് തൃപ്രിയാർ നാടകവിരുന്നിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടിക എം എൽ എ ശ്രീമതി ഗീതാംഗൂമിയാണ് നാടകവിരുന്നിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായി പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നാടക കലാകാരൻ കരകുളം ചന്ദ്രന്റെ സ്മരണയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ നാടകവിരുന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് തൃപ്രിയാർ പ്രിയദർശിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ നാടകവിരുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് അരങ്ങേറുന്ന തൃശൂർ പൂരം നാടകവേദിയുടെ റെഡ് അലേർട്ട് നാടകത്തോടെ നാടകവിരുന്നിന് തുടക്കമാകും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാവ് മനോജ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നിരപരാധികളുടെ ജീവിതയാത്ര ഉൾപ്പെടെ പത്ത് നാടകങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തും ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് രാമു കാര്യട്ട് കഴിമ്പ്രം വിജയൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടക്കും നടൻ ലിഷോയ് മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന ചടങ്ങിൽ വത്സൻ നിസരിയും ഗംഗാ ബോസും പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് സമാപന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം അരങ്ങേറുന്ന ഇരയമ്മൻ തമ്പി നാടകത്തോടെ നാടകവിരുന്നിന് സമാപനമാകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നാടകവിരുന്നിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സോവനീർ പ്രകാശനം കെ വി പീതാംബരൻ വ്യാപാരിയായ എൻ എ മധുവിന് നൽകി നിർവഹിച്ചു കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ സുദേവൻ വേളയിൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രളയം തകർത്ത ആല വില്ലേജിലെ വീടുകൾ ആല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകും ആല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയം മൂലം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ആല വില്ലേജിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വീടുകളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 
കുളങ്ങരകത്ത് സുബൈദ ഷാജഹാന്റെ വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മഴക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ ആകാൻ കഴിയണം നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ നവകേരള നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ഈ ബാങ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ആളുകളും സഹകാരികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചായി പ്രഖ്യാപിക്കും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് പുത്തൻപുര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഡി സുദർശനൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദലി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആമിന അൻവർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അജയ് ഘോഷ് സഹകരണ രജിസ്റ്റർ സൂപ്രണ്ട് ബിന്ദു യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ നസീമ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി ആർ രാജേന്ദ്രൻ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ഒരുപക്ഷെ ആലാ സർവീസ് തന്നെ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആലാ സർവീസ് തന്നെ ബാങ്ക് ആണ് തൃപ്രയാറിൽ കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു തൃപ്രയാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് സമീപം ഏങ്ങൂർ വീട്ടിൽ പരേതനായ വേലപ്പന്റെ മകൻ മുരളീധരനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനാലിന് വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനടുത്തുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് മുരളീധരന് പരിക്കേറ്റത് റോഡരികിൽ കൂടി നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുരളീധരൻ തൃശൂർ മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഇന്ന് ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒടിയൻ പ്രദർശനം തടസ്സപ്പെട്ടു വർഗീയ മുക്ത ഭാരതം അക്രമരഹിത കേരളം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന യുവജനയാത്രയുടെ ജില്ലാ സമാപനം കയ്പമംഗലത്ത് നടന്നു അമിത വേഗതയെ ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം ആക്രമിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു നമസ്കാരം